虽然大家经常吐槽古偶的玛丽苏狗血，但是古偶依旧是最能赚收视率的电视剧题材。像现在活跃一线的人气小花，基本上都是靠演古偶起来的。杨幂演了宫，刘诗诗是步步惊心，赵丽颖靠《花千骨大道》，杨紫在《香蜜》之后人气飙升。古偶的确很能捧人，最近有一部古偶未破鲜火，它就是拥有大批书粉的东宫。在东宫还没有官宣改编成电视剧之前，就有不少影视博主以它为题材，用当红明星的影视素材剪辑出来。有任嘉伦和迪丽热巴配的，也有杨洋,洋和赵丽颖，还有胡歌和刘诗诗，一搜能搜出大把视频，可见观众是有多喜爱东宫。东宫改编成电视剧，书粉和观众都是很期待的。虽然没能让自己心仪的演员来演，可是情节好看，大家还是不挑的。而东宫选的女主彭小冉还是挺讨大家喜欢的，不少人都得到了真相警告，官宣的时候百般不愿意。可是追剧之后却变成了舔狗，不少追剧的观众都夸彭小冉的是神仙颜值，古装堪比刘亦菲，堪比刘亦菲那是什么水平？刘亦菲可是被称为神仙姐姐的，《仙剑》里的赵伦，《神雕侠侣》里的小龙女，还有《天龙八部》里的王语嫣，哪一个角色不是美得动人心魄？神仙姐姐可不是吹吹出来的，彭小冉在东宫里的颜值能得到这么高的夸赞，已经算是成功了一大半了。这也是很多人忍受他瞪眼演技的原因。在古偶的滤镜下，彭小冉的确是挺好看的。出道初期和现在完全是两副面孔，让人认不出来。彭小冉在成为演员之前是一名主持人，曾经主持过《爱奇艺早班机》，那时候的颜值并不起眼。其实，在早班机已经算是不错的了。再往前看，出道初期的他更不起眼，嘴巴有点像早期的 Angelababy。后来也是通过孤牙改变了。彭小冉也曾发微博说自己自己戴了七年牙套，牙齿真的是太重要了，改变一下颜值就能飙升。彭小冉是 ，Baby 也是，小伙伴们有没有心动呢？